வணக்கம் என் பேர் மோகன் ஓகே இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ என்னென்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை அதாவது நான் வந்து அப்போ வந்து செவன்த் ஆர் எயித் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்போ எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து அப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது நான் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நான் அதாவது நான் எயித்துன்னு நினைக்கிறேன் எயித்து செவன்த்து எயித்து அப்போ படிக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ வந்து எனக்கு அந்த ரூம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது அந்த ரூமே பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் லேபே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமாக வச்சுருப்பாங்க அதாவது உள்ளே வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் பன்னெண்டு பன்னெண்டு கம்ப்யூட்டர்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பத்து கம்ப்யூட்டர் வந்து இருக்கும் ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் வந்து ரெண்டு வாதியானுங்கள் இருப்பாங்க அதாவது அவங்க வந்து எங்கேருந்து வருவாங்கன்னா அவங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் வாதியாருங்க கிடையாது நான் ஆக்சுவலாக நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வரும்போது கவர்மெண்ட் வாத்தியாரம் கிடையாது அப்போ வந்து என்ஐஐடின்னு நினைக்கிறேன் என்ஐஐடி தான் வந்து அவங்களோட அந்த இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வருவாங்க அப்போ வந்து கான்ட்ராக்ட் ஒர்க் தான் நினைக்கிறேன் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து அப்போ தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு முறை வந்து அந்த செட்டப் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த செட்டப் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ரூம் வந்து செம்மையாக இருக்கும்ப்பா நீங்கள் நார்மல் நாங்கள் கிளாஸ் ரூமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி இருக்குன்னா அது வந்து கொஞ்சம் பழைய எங்கள் ஸ்கூல் வந்து அப்போவே வந்து அது பழைய ஸ்கூலு ஸோ அதனால் அந்த ரூமுக்கும் இங்கே இந்த கம்ப்யூட்டர் லேபுக்கும் வந்து செம்ம வித்தியாசமாக இருக்கும் அதாவது ரூமெல்லாம் அந்த கதவை ஜன்னலெல்லாம் அடைச்சிட்டு இருப்பாங்கப்பா அந்த கட்டை போட்டு ஜன்னலெல்லாம் அடைச்சிட்டு இருப்பாங்க ஃபுல்லாக இ ரூம் எல்லாம் வந்து எப்போவுமே வந்து உள்ளே வந்து க லைட் இல்லாமல் வந்து அந்த ரூம் இருக்காது அப்புறம் வந்து இந்த ஏசி வந்து வச்சுருப்பாங்கப்பா ஜன்னல் ஜன்னலில் தான் வச்சுருப்பாங்க ஜன்னலில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஜன்னல் கம்பியை வந்து அந்த ஏசி சைஸுக்கு வெட்டிகிட்டு இருப்பாங்க வெட்டிட்டு அப்போல்லாம் வந்து அந்த இந்த பெரிய இந்த பேக்கில் ரொம்ப பெருசாக நீளமாக இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஏசி அதுவும் வந்து அங்கே எங்கள் ரூமு அந்த கம்ப்யூட்டர் லேப் ரூம் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அந்த லேபுக்கு ஃபுல்லாக வந்து ஏசி ஃபுல்லாக வரணும் வரணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஏசின்னு நினைக்கிறேன் அது ஓல்டாஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஓல்டாஸ் தான் நினைக்கிறேன் அது எக்ஸாக்டாக பிராண்டு தெரில ஓல்டாஸு அது பின்னாடி வந்து தண்ணி ஒழிவிட்டே இருக்கும் உள்ளே ஏசி ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சா பின்னாடி தண்ணி ஒழிவிட்டே இருக்கும் நல்லா அதெல்லாம் இருக்கும் அப்போது நாங்கள் வந்து அப்போ தான் நான் இப்போது சே எயித்து செவன்த்து எயித்தோ அப்போ தான் நான் எயித்து நைன்த்து நினைக்கிறேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு முறை அந்த லேபு வருது பார்த்தாக்கா இந்த வாத்தியார் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த லீஷா டைம் எல்லாம் வந்து முன்ன நார்மலாக வந்து வாத்தியாரங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூம் ஒன்று போ கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஒரு லீஷா டைம் ரூம்னால் அங்கே தான் வந்து நார்மலாக உக்காருவாங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த அந்த லேபு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆனால் எப்போ வந்து ஏசி போட்டு ஒரு ரூம் வந்ததோ இந்த வாத்தியாரங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட ரூமில் உக்காரவே மாட்டாங்க போயிட்டு நேராக கம்ப்யூட்டர் லேபு உள்ளே போயிட்டு சேர் போட்டுக்குன்னு உக்காந்துருப்பாங்க ஏசியில் உக்காந்துருப்பாங்க ஸோ எங்கள் கம்ப்யூட்டரில் லேபில் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்லி ஒரு ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சமாக தான் வந்து ப்ராக்டிகல்ஸ் நடக்கும் ப்ராக் ப்ராக்டிகல்ஸ்னால் அதான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிகல்ஸ் போவாங்க அவங்க இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாத்தியாரங்க வந்து போயின்னு அந்த ரூமுக்குள்ளே வந்து போயிட்டு இருந்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அப்போது வரும்போது போகும்போதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வாத்தியாரங்க வரும்போதும் போகும்போதும் கதவு திறப்பாங்க அப்போ தான் வந்து அந்த லேபோட கதவே வந்து திறப்பாங்க அது வரைக்கும் வந்து நாங்கள் அந்த பசங்க நான் பசங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கதவு திறக்கும் போது வந்து அப்படியே ஸ்டன்னாக நின்று அந்த கதுவாண்ட வந்து அப்படியே நின்றுக்கிட்டு உள்ளே வந்து என்ன நடக்குது எப்படி நடக்குதுன்னு வந்து நாங்கள் எல்லோரும் பார்ப்போம் ஸோ 
அது உடனே வந்து கதவு தொடங்குவாங்க ஒரு 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 அஞ்சு நிமிஷம் தான் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கும் உடனே வந்து கதவு மூடிடுவாங்க ஸோ கதவு மூடிடுவாங்க ஸோ அப்புறம் வந்து அந்த பசங்க நார்மலாக அவங்க வேலை பார்ப்பாங்க திடீர்னு மறுபடியும் வேறு யாராவது கதவு தருங்க மறுபடியும் வந்து அந்த அந்த இடத்துல ஒரு நாலஞ்சு பேர் பசங்க வந்து வந்து நின் நின்று பார்ப்பாங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஏது பண்ணுறாங்க உள்ளே என்ன இருக்குது ஏது இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க அப்புறம் கதவு மூடிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க போயிடுவாங்க நாங்கள்லாம் வந்து அலோடு இல்லை அதாவது அவுட் சைடு அதாவது அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிற பசங்க மட்டும்தான் அது உள்ளே அலோடு மற்ற சின்ன பசங்க வேறு சப்ஜெக்ட் படிக்கிற பசங்க அவங்கெல்லாம் வந்து அலோடு இல்லை அந்த ரூமுக்குள்ளே ஸோ இப்படி இருந்த ஒரு ரூமுக்கு உள்ளே வந்து போனோம்னா ஒரே வழி என்னன்னா ஏ ஒன் குரூப் எடுக்கணும் லெவல்த்தில் ஸோ எப்படியோ ஒன்று டென்த்து முடித்த உடனே வீட்டில் ஓகே நான் டக்குன்னு சொல்லிட்டேன் நான் வந்து இந்த குரூப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன் ஸோ சொல்லிவிட்டு எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து மறுபடியும் அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அந்த லேபில் போய் ஃபஸ்ட்டு டைம் உக்காடுறேன் அது வரைக்கும் நான் மவுஸு கேவ்ஸு இதெல்லாம் பிடிச்சதே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு முறை போய் உக்காடுறோம் அப்போது வந்து கற்றுக்க ஆரம்பிக்கும் போது எங்கக்கிட்ட கொடுத்தது தான் வந்து இந்த புக் இந்த முதலாம் ஆண்டு கணினி அறிவியல் ஸோ இந்த புக்கை வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து நான் ரீவிசிட் பண்ணணும் அதாவது நான் மறுபடியும் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தது ஸோ எனக்கு ஆனால் வந்து அதுக்கு உண்டான கரெக்டான டைம் வந்து அமைஞ்சு வரலை ஸோ இந்த எங்களோட அந்த தமிழ் லினக்ஸ் கம்யூனிட்டி மூலயமா இந்த வீடியோவெல்லாம் போடும்போது எனக்கு இது ஒரு இந்த ஐடியாவை வந்து ஏன் வந்து நாம் செஞ்சு பார்க்கக்கூடாது ஏன் வந்து நம்ம லெவன்த்து புக்கை வந்து ரீவிசிட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு தோணுச்சு ரீவிசிட்டு வந்து அப்போ வந்து நாங்கள் படிக்கும் போது லினக்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியாது அப்போ வந்து யாரும் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு ஆள் இல்லை ஐ மீன் சொல்லிக் கொடுக்குறதுன்னா லினக்ஸை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு ஆள் ஆளுங்க வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருந்தாங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு ரெண்டு வாதியாக இருக்குந்தாங்க ஸோ அதனால் அதுக்கு இருந்தாங்க ஆனால் லினக்ஸை பற்றி சொல்கிறதுக்கு அப்போ ஆள் கிடையாது இப்போ வந்து எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இதே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை வந்து நாம் வந்து லினக்ஸ் வழியாக சொல்லி கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் இதுதான் வந்து நான் யோசித்து வச்சுருக்கிற ஒரு சீரியஸ் அதாவது இந்த தொடர் வந்து நான் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை ஸோ அந்த ஆசையில் அதாவது லெவன்த்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை வந்து ஒரு லெவன்த்து படிக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் லெவன்த்து படிக்கிற சமச்சீர் கல்வி படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு எப்படி வந்து லினக்ஸ் வழியாக அணுக இன் லினக்ஸ் வழியாக கற்றுக்கலாம் கற்றுக்க போகிறான் ஸோ அதுதான் இப்போது இந்த தொடரோட தொடரோட கான்செப்ட் ஸோ அதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன வேணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வேணும் ஸோ எனக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச லெவல்த்து பசங்கள்லாம் இப்போ கம்ப்யூட்டர் வெஸ்ட்டு இருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ யாராவது வந்து அப்படி சப்போஸ் வந்து கற்றுக்கணும் அதாவது கம்ப்யூட்டர் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஸோ என்ன இந்த சீரியஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து லினக்ஸ் வழியாக இந்த லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சப்ஜெக்டை வந்து படிக்கலான்னு வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த புக்கு வந்து நான் எனக்கு எப்படி கிடச்சதுன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் டெக்ஸ்ட் புக் கார்ப் டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் ஸோ இதுதான் அந்த வெப்சைட்டு ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாட நூல்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது உள்ளே போனீங்கன்னா இங்கே டுவெல்த் அப்படின்னு இருக்கும் டுவெல்த்து போனீங்கன்னா இங்கே ஒரு நிமிஷம் இருக்கா ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செக்ஷன் ஒன் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு உண்டானது இது வந்து லெவன்த்துக்கு உண்டானது ஸோ இந்த லெவன்த்தில் பார்த்திங்கன்னா ஓகே இங்கே பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்குது கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜின்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் ரெண்டாவது பேஜில் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று தனியாக வந்துச்சுப்பா 
மூணு மூணு புக்கு இருக்குதுப்பா எப் என்ன கணக்குன்னு தெரில எனக்கு அதாவது லெவன்த்தில் இங்கே பாருங்கள் நான் அந்த புக்ஸை நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ நான் படித்தது வந்து லெவன்த்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுப்பா ஆனால் வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டு புக்கு இந்த இப்போ வந்து அந்த புக்குங்கெல்லாம் ஆன்லைனில் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஆன்லைனில் வந்து பார்க்கும்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்குது நான் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பொருளடக்கம் அந்த இது வருது இது வந்து இதான் நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்த புக்கு இதுலேயும் வந்தால் நான் அந்த பொருளடக்கம் போயிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பொருளடக்கம் என்னங்க மேலே போக மாட்டேங்குது கண்டினியூஸ் ஓகே ரைட்டு இப்போ ஸோ இது வந்து பொருளடக்கம் இப்போ இதுவும் வந்து பொருளடக்கம் இன்னொரு புக்கு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் வந்து பொருளடக்கம் மூணு பொருளடக்கம் வந்துருச்சு இந்த புக்ஸு நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி இப்போ பாருங்களேன் இப்போது வந்து இது வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் புக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட சிலபஸ் வந்து இது தான் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு சாப்டர் மட்டும் சேமு பட் ஆனால் மற்றதெல்லாம் வந்து மாறுது அதாவது செகண்டு தேர்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பேசிக்ஸு ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னமோ வருது ஒரு நிமிஷங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரு இதெல்லாம் வந்து சேம் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனுக்கும் சரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கும் சரி அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜிக்கும் சரி இந்த மூணு இதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் சாப்டர் வந்து சேம் அதாவது கணினி கணினி அறிமுகம் அது நார்மல் ஃபஸ்ட்டு சாப் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரு என் முறைகள் அதாவது பைனரி ஹெக்ஸாடைசிங் அதெல்லாம் வரும் கணினி அமைப்பு அதாவது அந்த சிபியு மானிட்ரு அதெல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இயக்க அமைப்பின் கோட்பாடு தத் கருத்துக்கள் இது என்னப்பா இது புதுசாக இருக்குது அது சரி அவள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோட ஃபஸ்ட்டு சே சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் வந்து விண்டோஸில் வேலை செய்து ஏன்ப்பா விண்டோஸில் மட்டும்தான் வேலை செய்யணுமா எங்களுக்கும் அப்போவும் வந்து இதை தான்ப்பா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அப்போவும் வந்து இதே விண்டோஸ் தான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அப்போது இப்போவும் வந்து அதே விண்டோஸ் தான் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க சரி ரைட்டு அடுத்து வந்து அழகு ரெண்டு அந்த அழகு ரெண்டில் என்னென்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த புக்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன் எனக்கு ஒன்று மெமரி தேவை ரைட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு சாப்டர் வந்து சேம் மூணு புக்லேயும் அதாவது இந்த மூணு வந்து என்ன கணக்குன்னு எனக்கு புரியல அதாவது எப்படி இது ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வேறுபடுமா இல்லை எப்படி வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில இந்த ஏன் வந்து இந்த மூணு புக் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து ஒரே ஒன்று தானே ஏன் வந்து மூணாக வந்து இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல அநேகமாக வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூலில் வந்து சாய்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் செலக்ட் பண்ணுறீங்களா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லை கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி செலக்ட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாய்ஸ் கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த சாய்ஸ் கேற்ற மாதிரி அவங்க புக்கை வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க அப்படி தான் தோணுது யாருக்காவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா இதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கள் கமெண்ட்லேயா எதனால் ஒன்றில் சொல்லுங்கள் ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கம்ப்யூட்டர் ரைட் இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கே போவோமே ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு சாப்டர் காமன் மூணு சப்ஜெக்ட் மூணு புக்கையும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் படிக்கிறவங்க எதை படிக்கிறாங்கன்னா சுர்ச்சையில் அதாவது வேர்ட் ப்ராசஸரு அப்புறம் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் கால் என்னப்பா இது ஓப்பன் ஆஃபீஸ் கால் இன்னும் ஓப்பன் ஆஃபீஸில் இருக்கிறாங்களா அவங்க நாங்கள் எல்லாம் படிக்கும் போது நாங்கள் ஸ்டார் ஆஃபீஸ் படித்தோம் ஸ்டார் ஆஃபீஸ் தான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஸ்டார் ஆஃபீஸ் தான் அப்போ வந்து சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸ் வந்து 
இவங்க வந்து காசு கொடுத்து வாங்கினாங்க யார் கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு கொடுத்தா அதிகமாக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார் ஆஃபீஸ் சன் ஓயர்ஸ்க்கு வந்து கம்மியாக அவங்க கம்மியாக வந்து கொடுப்பாங்க ஸ்டார் ஆஃபீஸ் அதுக்கு வந்து ஸ்டார் ஆஃபீஸுக்கு கம்மியாக காசு கொடுத்து ஸ்டார் ஆஃபீஸ் பற்றி புக்கில் போட்டு வச்சுருப்பீங்க அதெல்லாம் ஒரு அதெல்லாம் ஒரு காலம்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டார் ஆஃபீஸ் சன் சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸு அதெல்லாம் ஸோ ஓப்பன் ஆஃபீஸு கால்கு ம் ரைட்டு ஓப்பன் ஆஃபீஸ் வந்து ப்ராஜெக்டே டெட் ஆகிடுச்சியா ஒன்றும் கூட அதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் தான் வந்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்கீங்கன்னு போட்டிருக்கீங்க அந்த புக்கில் ம் ஆமாம்னு நினைக்கிறேன் நான் இங்கே பார்த்தேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் தான் மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்பவும் வந்து ஓப்பன் ஆஃபீஸ் கால்கை வந்து வச்சுருக்காங்க என்னத்து சொல்கிறது சரி அது நிகழ்த்துதல் நிகழ்த்துதல்லாம் என்னென்னு தெரியல அப்புறம் இது அடுத்தது வந்து பண்ணிங்கன்னா இது செகண்டு முடித்த உடனே தேர்டு வந்து எஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ்க்கு போயிடுறாங்க ரைட்டு எஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் அடுத்து வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இது வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸோட சிலபஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் முடித்த உடனே என்ன வராங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் முடித்த உடனே கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணைய பாதுகாப்பு இது இது என்ன பு புதுசாக இருக்குது கணி கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணைய பாதுகாப்பு அப்படின்னா கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் ஓ சைபர் செரி ஓகே ஓகே சைபர் செக்யூரிட்டி ஓ ஓகே ஓகே ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி வந்து லெவல் த்ரீயே வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் பண்ணலான்டா இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதா போய் மாட்டிக்காதீங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டு அடுத்தது எயிட்டீன்த் சாப்டர் வந்து நம்ம சாப்டர் ரைட் வந்து விளாடலாம் எயிட்டீன் சாப்டர் ஸோ இது வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் இதுதான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு சாப்டர் வந்து சேம் அதாவது லாஸ்ட்டு அழகு வந்து இவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன்த்தும் எயிட்டீன்த்தும் சேமாக இருக்குது அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபைவும் வந்து இவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் சேமாக தான் இருக்குது ரைட்டு அப்போது செகண்டில் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க விவர குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம் இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் மறந்து போச்சுப்பா எனக்கு நான் இன்னொரு வாட்டி ரிவ்யூ பண்ண அதாவது இன்னொரு வாட்டி ஒரு முறை சாப்டர் உள்ளே போய் பார்த்தா தான் வந்து என்னன்னு தெரியும் பிரித்தல் ஒன்றும் ஒரு பிரான்ச்சிங் அண்டு சிங்கரனைசேஷனா இதெல்லாம் கூட சார் சுழற்சியம் தற்சுழற்சியம் லூப்பு இதைத்தான் வந்து இது சொல்கிறாங்க இனவா எத்தனை சி ப்ளஸ் போயிட்டாங்க அட ஏன்பா ஏன் ஏன் எடுத்த உடனே சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எங்களுக்கே வந்து அசம்பிளி சொல்லி கொடுக்காமல் போயிட்டாங்களே நான் வருத்தப்பட்டு இருக்கிறேன் எடுத்த உடனே சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸா சரி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒரு அறிமுகம் ரைட்டு அப்புறம் பாய்வு கட்டுப்பாடு பாய்வு கட்டுப்பாடுனா என்னன்னு தெரில சாப்டர் உள்ளே போய் பார்த்தா தான் தெரியும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸின் செயற்கூறுகள் கீவேர்ட்ஸுங்களா அணிகள் மற்றும் கட்டுறுக்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அரேஸு இது பொருள் நோக்கு நிரலாக்க மொழி பொருள் நோக்குனா என்ன அர்த்தம் பொருள் நோக்கு ஓ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடு ஆஹா ரைட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடு தான் வந்து பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம் அப்படின்றாங்கப்பா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து இல்லை இந்த புக்கில் இது அறிமுகம் பொருளுக்கு நிரலாக்க நுட்பங்கள் அப்புறம் இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருட்கள் பல்லுருவாக்கம் மரபுரிமம் ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறவனுக்கு முத முதல்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் தொட்டு பார்க்குறான் அவனுக்கு இதெல்லாம் எத்த உடனே சொல்லி கொடுத்தா என்னத்துக்கு வருது ரைட்டு நம்ம என்னத்துக்கு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தது எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது எடுத்த உடனே சி வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுவும் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து சி வராது அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்னா ஒரு நாலு சா எட்டு எட்டு சாப்டர் பத்து சாப்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து சி வராது ரெண்டாவது சாப்டரில் தான் வந்து சி வந்துச்சு நல்லாயிருக்கும் சி ஜாலியாக போவோம் ஸோ சரி பார்ப்போம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு சாப்டர் அப்போ பார்க்காம போக போகிறோம் ஸோ அடுத்தது வந்து இதான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடை வந்து இதுவே இறக்கிட்டாங்க லெவல்த்லேயே வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடே இறக்கிட்டாங்களா ரைட்டு 
அப்புறம் அதான் அந்த லாஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ரெண்டு சாப்டர் ரெண்டும் வந்து காமன் தான் நினைக்கிறேன் இந்த மூணு பேருக்கும் ஸோ இது வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸு கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜியில் வந்து என்ன படிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் மொத்தம் வந்து நாலு தான் நான் எல்லாருக்குமே நாலு அழகா இவங்களுக்கெல்லாம் அஞ்சு அழகுப்பா அதாவது கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸுக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கும் வந்து அஞ்சஞ்சு அழகு அஞ்சஞ்சு அழகு என்ன பார்ட்டு தான் நினைக்கிறேன் பார்ட்டாக இல்லை வேறு தான் தெரில ஆனால் இவங்களுக்கு மட்டும் நாலே நாள் தான் அது ஏன்ப்பா ரைட்டு ஸோ இருங்க இதில் என்ன என்னென்னு பார்ப்போம் அழகு சொற்செயலி தான் வேர்ட் ப்ராசஸரு அது வந்து அட்டவணை செயலி ரெண்டாவது அட்டவணை செயலின்னா சொற்செயலி இந்த சொற்செயலிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு இது அப்புறம் வந்து டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே வந்து எப்படி டேபிள் போடுறது அப்புறம் இமேஜ் ஆட் பண்ணுறது அதெல்லாம் நினைக்கிறேன் இந்த மெயில் வருஷனாக என்னென்னு தெரில அதை பற்றி அப்புறமா உள்ள சாப்டருக்குள்ளே தான் தெரியும் நான் இந்த இந்த புக்கு நான் நான் சொல்ல போகிறது இல்லை நான் சொல்ல போகிறது வந்து இந்த புக்கு மட்டும்தான் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு அருமை குத்துக்கோசரம் நான் இது படி படிச்சுட்டு இருக்கேன் அதாவது இந்த அழகு என்னென்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாமே சும்மா பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன் அடுத்து வந்து அட்டவணை செயலி தான் எக்ஸல் அதுவும் செயற்கூறுகள் மற்றும் மறைவரம் எப்படி வந்து சார்ட் போடுறது கருவு தரவு கருவிகள் மற்றும் அச்சிடுதல் பிரிண்டிங் எப்படி பண்ணுறது நிகழ்த்துதல் நிகழ்த்துதல்லாம் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னு தெரில இது ஒரு வேலை ஃப்ளோ ஃப்ளோ இப்போ பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனை சொல்கிறாங்களோ அப்படின்னு தெரில ப்ரெசன்டேஷன் தான் நினைக்கிறேன் அது அலுவலக தானியங்கு கருவிகள் கணிப்புரி வலையமைப்பு என்னது இன்டர்நெட்டை பற்றி சொல்கிறாங்களா இணையம் மற்றும் மின்னஞ்சு தான் ஆமாம் இன்டர்நெட் தான் கணிப்பொறி தமிழ் கணிப்பொறியில் தமிழ் ஓகே அந்த லாஸ்ட்டு சாப்டர் மட்டும் சேம் ரைட்டு சரி இந்த புக்கை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் அடுத்தது இந்த புக்கையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் நான் வந்து இது இது தான் எனக்கு தேவையான புக்கு சரி இது ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்ப்போம் என்ன நான் சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதே அந்த அதே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ஸ் சீல வாய்மையவில்லும் இந்த விலையில்லா பாடநூல் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் வெளியிடப்பட்டது இது வந்து நான் எனக்கு நான் படித்ததை கவனம் இல்லை பள்ளி கல்வித்துறை ரைட்டு தீண்டாமை ஒரு பாவ செயல் தீண்டாமை ஒரு பெருங்குற்றம் அதை மாற்றிட்டாங்கப்பா அந்த டைலாகை தீண்டாமை மனித நேயமாற்ற செயலும் பெருங்குற்றமும் ஆகும் ஏன்ப்பா அதை மாற்றிட்டீங்க அதுவே நல்லா இருந்துச்சுப்பா தீண்டாமை ஒரு பாவ செயல் தீண்டாமை ஒரு பெருங்குற்றம் அது நல்லா இருந்துச்சு அடுத்து முதல் பதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் விட்டுருக்காங்க ஓகே சமச்சீர் கல்வி வந்து அந் இதை இது வந்து ஒரு புது எடிஷன் போல் இருக்குது இது வந்து ரிவை ரிவ்யூ பண்ணி மாற்றிருக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயும் டுவெண்ட்டிலேயும் மாற்றியிருக்கிறாங்க இப்போ டுவெண்ட்டியில் மாற்றினீங்களா அந்த ஓப்பன் ஆஃபீஸ் அதை எடுத்துகிட்டு இந்த லிபரி ஆஃபீஸ் லிபரி ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா அதை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துருந்தீங்கனாக்கா கொஞ்சம் நல்லா இருந்துருங்களேப்பா ரைட்டு அடுத்தது பாடநூல் உருவாக்கம் தொகுப்பு யார் இது மாநில கல்வி வளர்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் என்னப்பா இது புதுசாக இருக்குதா இது மாதிரியெல்லாம் அப்போ நாங்கள் அப்போது எங்களுக்கு இல்லைப்பா அப்போ வந்து தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகம் அவ்வளோதான் தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியல் பணிகள் கழகம் மாற்றிட்டாங்களா தா ஓகே தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம்னு மாற்றிட்டாங்க அப்போ வந்து தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகம் அவ்வளோதான் அவங்க தான் வந்து புக்கை அச்சுட்டு ப்ரெஸ் அதாவது அந்த இது பண்ணி அனுப்புவாங்க அடுத்தது மன மனித நாகரிக வளர்ச்சி மிக உயர் ஆகா இது வந்து முன்னுரையா இதை ஓகே முகப்புரை இது பெரு ஓகே மனித நாகரிக வளர்ச்சி மிக உயர்ந்த கண்டுபிடிப்பு கணிப்பொறிகள் ரைட்டு ஆமாம் கணிப்பொறிகள் நமது அன்றாடாதவின் ஒரு நிலையம் நீக்கமற்ற கணிப்பொறி யுகம் இது ரைட்டு அடுத்தது வந்து கணிப்பொறியை இயங்கும் அடிப்படை அறிவை பெற்றிருக்கவில்லையோ அவர் எத்தனை பற்றங்கள் பெற்றிருந்தாலும் கல்லாதவர் என்றே கருதப்படுவார் 
ஐயோ நீ என்ன தான் படிச்சுருந்தாலும் கம்ப்யூட்டர் தெரிலனா நீ வந்து தற்கூறி தான் அப்படின்ட்டாங்க பாவம் இங்கே மற்ற எல்லாம் ரைட்டு கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்குது நாட்டின் வளர்ச்சி இளைஞரின் கையில் தான் உள்ள இருக்குது அப்படியா ரைட்டு இந்த பாடப்புத்தகத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது இது வந்து படிக்க கணிப்புரி தொழில்நுட்பம் பற்றிய முன்னறிவு தேவையில்லை ஆமாம் ரைட்டு ஒவ்வொரு அழகும் ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்கள் செய்து பழகக்கூடிய எளிய செயல்முறைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை கொண்டுள்ளது ஆஹா உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கலைச்சொல் அகராதி ஓகே இதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியம் அதாவது தமிழ் வார்த்தைகள்லாம் வந்து நான் அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து தமிழ் வார்த்தைகளை வந்து கற்றுக்கணும்னா நீங்கள் தமிழ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் புக்கு எடுத்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வந்து அந்த தமிழ் வார்த்தைகள் கலைச்சொற்கள் வந்து கிடைக்கும் எனக்கு நான் லெவன்த் படிக்கும் போதே வந்து இந்த கலைச்சொற்களெல்லாம் வந்து எனக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் சுட்டி அப்படின்னு சொன்ன போதே வந்து அது ஒரு அதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு தனி ஒரு என்ன தான் வந்து மௌசு மௌசுனாலும் சுட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு தனி விஷயம் அது அது வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தமிழில் படித்தவங்களுக்கு தான் வந்து அது புரியும் இங்கிலீஷில் படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் புரியாது அது ஸோ உங்களுக்கு தெரியுமா பெட்டி செய்தி கற்பவருக்கு ஆஹா அது மாதிரிலாம் கூட வச்சுருக்காங்களா பயிற்சி பட்டறை அறிமுகம் செய்ய தீர்ப்பு அது பயிற்சி பட்டறைனா என்னென்னு புரியலப்பா அப்புறம் கியூஆர் குறியீடு ஆமாம்ப்பா இதெல்லாம் நான் பார்க்குறேன் இப்போ தான் இந்த இந்த மாதிரி இந்த கியூஆர் கோடெல்லாம் வந்து நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் தமிழ் புக்கு அதாவது புக்ஸுங்களாம் இதை தான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் அதாவது இந்த இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் எப்போத்து கோசரம் அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டு ஆமாம்ப்பா இதை ரொம்ப நாளாக கேட்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த பணிடாரம் வகுப்பு பிறகு மேற்படிப்பு மற்றும் வேலை வாய்ப்பு ஆலோசனைன்னு சொல்லிட்டு எல்லா புக்கும் பார்க்குறேன்ப்பா இந்த இது என்ன இது என்ன கான்செப்ட்னு எனக்கு புரியல இங்கே இங்கே வந்து படிப்புகள் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள்னு போட்டிருக்காங்க அப்புறம் வேலை வாய்ப்புகள்னு போட்டிருக்காங்க இது என்ன இது கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள்லாம் என்ன அர்த்தம் புரியல படிப்புன்னு போட்டு பிஇ பிடெக்னு போட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா மற்றும் வெளியே உள்ள எல்லா பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் அதன் உறுப்பு கல்லூரிகள் போட்டிருக்காங்க அடுத்தது வந்து மென்பொருள் புரியாளர் அதாவது இது படித்தா வந்து இதுக்கு போகலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மேற்படிக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் யாராவது கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துங்க கமெண்ட்ஸில் அடுத்தது வந்து இளங்கலை அறிவியல் அதாவது பிஎஸ்சி அது வந்து கணிப்பொறி அறிவியல் பிசிஏ வந்து இளங்கலை கணிப்பொறி பயன்பாட்டியல் இதெல்லாம் வந்து பிசிஏல வர பிஎஸ்சியில் வர ரகங்க இதெல்லாம் படித்தாக்கா இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள எல்லா பல்கலைக்கழகங்களும் போய் சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து அரசு மற்றும் தனியார் நேரங்கள் நில அமைப்பு வல்லு ஐயோ என்ன இது பிஎஸ்சி படித்தவங்க வந்து மின்பொருள் ஆக மாட்டாங்க பிஎஸ்சி படித்தவங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஆக மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்கப்பா லெவல்த்துலையே என்னத்த பண்ணுறது போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஐடி கம்பெனியிலையும் பிஎஸ்சி பசங்க இல்லாமல் இருக்கிறாங்க பிஎஸ்சி ஃபஸ்ட்டு க டெவலப்மெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க அவங்க மென்பொருள் புரியாததுக்காக வந்து இல்லையா அப்படினா இந்த இந்த பார்ட் வந்து எனக்கு என்ன சரின்னு சரியாக இருக்குதுன்னு தெரியல அதாவது பிஎஸ்சி படித்தாக்கா பிபிஓவுக்கு மட்டும்தான் போனோமா ஏன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஆக மாட்டாங்களா அவங்க எல்லாம் பிஎஸ்சி படித்தவங்க என்னப்பா இப்படி காமெடி பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க அடுத்து வந்து எல்எல்பி இளங்கலை சட்டம் ஓகே லா படிக்கிறவங்க வந்து வழக்கறிஞர் ரைட்டு ஓ இது வந்து இது காமனாக எல்லா புக்குகளையும் இருக்குமா இது அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு இது எல்லாம் வந்து தனித்தனி எல்லாம் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் காமனாக வந்து போட்டுருவாங்க ரைட்டு எப்பா இது 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 கொஞ்சம் மாற்றுங்கப்பா தயவு செஞ்சு யாராவது பிஎஸ்சி படித்தவங்க வந்து பிபிஓக்கு மட்டும்தான் போனோன்னு எழுதி வச்சுருக்குறாங்களப்பா ரைட்டு ஸோ நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு வருவோம் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் வந்து கணினி அறிமுகம் அடுத்து வந்து எண் முறைகள் கணினி எண் முறைகள்னால் அதான் அந்த பைனரி அப்புறம் டெசிமல் பைனரி ஹெக்ஸா டெசிமல் அதை பற்றியெல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கணினி அறிமுகத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க எடுத்த உடனே சார்லஸ் பாப்பேஜ் சொல்லுவாங்க அப்படி தான் நினைக்கிறேன் இருங்க போவோம் ஒவ்வொன்றா போவோம் அப்புறம் கணினி அமைப்பு 
அப்புறம் இயக்க அமைப்பின் கோட்பாடு கருத்துக்கள் இதுக்கு வருவோம் இது என்ன சாப்டர்னு எனக்கு தெரியல இது புதுசாக சேர்த்துக்கிறாங்களா இல்லை பழசாக தான் நான் அப்படின்னு தெரில இது இது விண்டோஸ் வந்து பழசு தான்ப்பா அப்போ இருக்கும் போதே அது பழசு தான் ரைட்டு ஸோ இப்போது அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒரு அறிமுகம் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டரெல்லாம் போக வேணாம் இன்றைக்கி வந்து லென்த்தாக போகுது அதனால் இதோட நம்ம இது பண்ணிக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நமக்கு முக்கியமானது வந்து இது தான் அதாவது நான் இப்போது ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நமக்கு இரு நிறுவ வேண்டியது வந்து ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஸோ நாம் நமக்கு நம்ம இது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா காரணம் சொன்னேன் இல்லையா அதாவது இந்த இந்த தொடரை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த தொடர் எப்படி நாம் எடுத்து செல்ல போகிறோன்னா அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சமச்சீர் கல்வியில் லெவன்த்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட வந்து ஒரு லேப்டாப் கிடையாது அந்த லேப்டாப்பில் அவன் வந்து அவன் அவங்க சொல்லியிருக்கிற அந்த விண்டோஸ்க்கு பதில் தெரியாதனமாக வந்து லினக்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறான் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறான்னா இதான் இப்படி தான் அவன் என்ன பண்ணுறான் போயிட்டு இந்த வெப்சைட்டுக்கு போயிடுறான் லினக்ஸ் மின்ட்டுன்ற வெப்சைட்டுக்கு போயிடுறான் அப்புறம் தேவை இல்லாமல் என்ன பண்ணுறான் டவுன்லோடுக்கு போயிடுறான் டவுன்லோடுக்கு போய் இந்த லினக்ஸ் மின்ட் அந்த வருஷனை வந்து டவுன்லோடும் கொடுத்துட்றான் ஸோ இந்த டவுன்லோடு கிளிக் பண்ணுறான் ஸோ இந்த டவுன்லோடு போய்ட்டு இந்த டோரண்ட்டுன்னு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஸோ நார்மல் டவுன்லோடும் இருக்குது டோரண்ட்டு டவுன்லோடுன்னு ரெண்டு நிறைய விஷயம் இருக்குது நார்மல் டவுன்லோடு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் டோரண்ட்டு டவுன்லோடு போட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் டோரண்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் இப்போ இருக்கிற பசங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில பட் ஆனால் பிட் டோரண்ட்டுன்னு சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது நெட்டில் வந்து புது படம் அப்புறம் பழைய படம் அப்புறம் இங்கிலீஷ் படம் அதெல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காலத்தில் வந்து இதுதான் வந்து ஆப்ஷன் இப்போ தான் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரீமிங்கு அது இதுன்னு வந்துருச்சு ஒரு காலத்தில் இது தான் ஆப்ஷனு ஸோ இதில் மேட்ரு என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து ஷேர் பண்ணாங்கன்னா இதில் ஃபா ஸ்பீடு தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜிபி இது இந்த டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜிபி வந்து இப்போது கரெக்டாக வந்து இது டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து டிஃபால்ட்டாக வர்றது அதாவது லினக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிட்டோரண்ட் வந்து நீங்கள் தனியாக கிளைண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை பை டிஃபால்ட்டாகவே வந்து நல்லா வரும் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் எல்லாம் வந்து டிஃபால்ட்டாக வரும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஐம்பது பேர் கிடைக்கிற கிடைச்சாச்சு ஐம்பது பேர்லேருந்து இருபத்தி ஏழு பேர் கிட்ட இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதுதான் வந்து ஸ்பீடு இப்போ போய்ட்டு இருக்கிற ஸ்பீடு நான் டவுன்லோட் பண்ணியது வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜிபி இப்போ வந்து அதில் அறுபத்தி அஞ்சு ஜிபி வந்து வந்துருச்சு ஸோ இது மாதிரி வந்து அவன் என்ன பண்ணிடுறான்னா இந்த லினக்ஸ் மின்ட்டு வந்து டவுன்லோட் பண்ணிடுறான் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அவன் வந்து அவனோட லேப்டாப்பில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவான் அந்த இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாம் அவன் ஒரு நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ டவுன்லோட் மட்டும் நான் இப்போது பண்ணிட்டேன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ டவுன்லோட் போகட்டும் நம்ம இந்த இன்றைக்கி உண்டான இன்றைக்கி வந்து இதோட நேர்த்திக்கும் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் இதோட நேர்த்திக்கும் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரை வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் முடிச்சுட்டு நம்ம ஒவ்வொரு சாப்டராக வந்து அந்த பையன் வந்து படிக்க போகிறான் ஒவ்வொரு சாப்டராக வந்து போக போகிறான் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சீரியஸ் அதாவது இந்த சீரியஸ்க்கு நேம் கூட வைக்கல பண்ணான் ஏதாவது ஒரு நேம் வைக்கிறான் அப்லோட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு நேம் வைக்கிறான் அந்த சீஸ் சீரியஸ் இந்த சீரியஸ் வந்து அப்படியே கூப்பிட்டுக்கோங்க இது தான் இந்த முதல் வீடியோ அதாவது முதல் இல்லை 
பூஜ்ஜியம் வீடியோனு சொல்லுவாங்க நார்லாம் வந்து முதல் வீடியோன்னு எங்கள் ஆளுங்க ச சொல்ல மாட்டாங்க அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து ஜீரோலேருந்து தான் இது ஜீரோ தான் முதல் ஜீரோ தான் வந்து ஃபஸ்ட் அதாவது முதலில் வர்றது ஐயோ மாற்றி மாற்றி வளர்றேன்னா சரி இந்த சி இந்த தொடரில் வந்து இதுதான் வந்து பூஜ்ஜியம் வீடியோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரைட்டு நல்லா நல்லா புக்குங்கெல்லாம் செம்மையாக வச்சு வச்சுருக்காங்கப்பா என்னென்னா ஃபாண்டிங் பெருசு பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தோணுது பட்டு அப்போ வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் புக்கு இவ்வளோ ரெண்டே ரெண்டு இது மாதிரி இருக்காது ரெண்டு பாகமாக இருக்காது ஒரே ஒரு ஃபே பேராகிராஃபாக தான் இருக்கும் அந்த பேராகிராஃப் வழியாக வந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ரைட்டு ஸோ இதோட நான் இதை நிறுத்திக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்